さて、病気の治療などで髪の毛を失った子どもたちに医療用のカツラを作るヘアドネーションについては番組の前半でも紹介しましたこれから取り上げるのは子どもたちに笑顔を届けたいとの思いで7年間伸ばし続けた髪を切った一人の男性です今月4日広島市内の神社を訪れた男性石光秀幸さん35歳です目を引くのは膝のあたりまである長い髪長さを測ってみると一番長い髪の毛でこちら135センチまであることが分かりました7年をかけて伸ばした髪を切る時が訪れました石光さんの勤務先がある広島市南区の二之島島で唯一の医療機関二之島診療所の理事を務めます,ますえっ、ー、とセンタさんですかね、はい、初めてですかね、はい、うんなので保険証をお預かりしいですか、はい、ここでは受付や経理などを担当しています幼い頃から長めの髪が好きだったという石光さん本格的に髪を伸ばし始めたのにはある理由がありました親族がちょっと抗がん剤治療を受けて、まあ、成人はしてる方なんですけどで髪をちょっとなくなってしまってヘアドネーションという活動を見つけましてでもせっかくなら伸ばそうかなと思って。ヘアドネーションとは抗がん剤治療や脱毛症などで髪を失った子どもたちのカツラを作るために自らの髪を寄付すること今回髪を送る団体が求める長さは31センチ以上ですがここまで伸ばしたわけは私自身が長い髪が好きなのでやっぱり長い髪の子が抗がん剤治療したときに。やっぱり長いウィッグが欲しいだろうなと思って、まあ、勝手な思いですけどそれでまあ長く取れるように伸ばし始めたのはそうですね診療所の理事長で父親の石光秀俊医師です息子の思いを理解し間近で見守ってきました病気を治すためにやはり髪を失うっていうのは若い子どもたちにとってみたらやはりすごく精神的なダメージが大きいと思うんですよ。ヘアドネーションやりたいというふうな意志が強かったので、まあ、よく頑張ったなと思います。七年伸ばした髪にハサミを入れる日も間もなくです。断髪は。神事として執り行いますヘアドネーションを知ってほしいそんな思いに住吉神社が協力しましたより多くの皆様にあの知っていただいて注目していただければね石光様の思いというものもございますのでね合わせてね伝わればいいなと存じておりますヘイアン時代を彷彿とさせる衣装をまとい、神事に臨みます。まず、健康を祈願する祝詞をあげました。友人で美容師の諏訪さんが、髪を三つに束ね、慎重にハサミを入れます。清められた髪は、これから子供たちのために作る。医療用のカツラに生まれ変わります切った髪は100センチにもなります軽いですねウィッグを受け取った子どもたちとその周りの人たちが一緒に笑顔になれるようになれれば
大変幸せです7年ぶりに切った自慢の挑発その日のうちにヘアドネーションに取り組む団体に送りました病気で髪を失った子どもたちに笑顔を届けたい石光さんは再びヘアドネーションに取り組む決意ですカットするというその行為は一瞬ですけどもその長さに比例する思いであったり年月であったりというのを考えると心が温かくなるそんな取り組みですね。ですね。ご時代に紹介したおとくもそうでしたけど、石光さんもやっぱりこう髪を切った後、誰かのためになるんだっていう思いからか、とてもこうあのすがすがしい顔をされていて、そうですね。ちょっと恥ずかしそうな顔もいいかなって思いましたね。はい。